Good morning, student. Class T Y B Com 2019 Pattern Semester Six Subject Auditing and Taxation Topic Income from Whole Property. As upon income from whole property, the four numbers of problem. And it has a solution for it. Are the problem some down here? Mariver owns two houses. He has furnished the following particular for financially. Are the upon year change ke bilahe. 2000. We said we skip le le. Mayur owns two houses. He has furnished the following particular for the financial year 2020-21. First house, पहले चीज़ रहा है, क्या बदल इनफॉरमेशन आए? Its municipal valuation rupees one lakh. He uses it for his residence. He has paid fire insurance premium two thousand. अपने format में दे fire insurance premium ये इतना है, क्या मुझे ऐसा विचार करने की गरज नहीं. And municipal tax rupees ten thousand. He also paid interest on house loan sixteen thousand. पहला घर जाए तो municipal valuation दी ले ला है एक लाख रुपए. बाकी ची इतर का information दी ले ली नहीं है. आनी municipal tax दहा हजार रुपए पेड के लगता था न पहला घर स्वतः रहने से टी वापर लगता थे. त्यावर जी कर्ज के लिए ला है त्यावर से क्या दी लगता थे सोलह हजार. ये वाली information आप ले ला पहला घर आप आपको. Second house. It is its municipal valuation रुपए sixty thousand. That's a municipal valuation साठ हजार है. And has been let out. अनेक तरह के लिए भाड़े तत्व और दिल ले has been let out on a rent of rupees six thousand per annum. अनेक तरह भाड़े की तीमें इतने साह हजार रुपए महीने ला में इतने he has made following payment in respect of house. अनेक यहाँ घर अच्छा वापसी क्या नहीं कौन-तो कौन-तो payment के लिए तो municipal tax दिल ला है साह हजार रुपए हाथ पकता अपन भी चरक भी ना repairs अनेक legal expenses कैलकुलेशन ले ये इतना ही तो हमें तो ऐसा विचार करने की गरज ना है। पूरे मंडले ले गेटिंग हाउस फैकंड और हाउस का ये अलग घर का ये अलग फैकंड रही ले ले आनी तो हमें तो ऐसा कि पांच हजार रुपए सांगित ले एन्युअल चार्जेस तीस हजार रुपए सांगित ले ले आहेत पूरे सांगित ले कि रेंट कलेक्टर नेम ले ले कि मुनिसिपल टैक्स पक्का अपने यात्रा विचार अभी ना रे रिपेयर्स दस हजार रुपए है विचार अभी ऐसे नहीं लीगल एक्सपेंसेस फॉर गेटिंग हाउस वैकेंट रुपीस पांच हजार मुझे घर रिकम करूँ कि ना सर्टी लीगल एक्सपेंसेस लागे पांच हजार तेरसा पन कैलकुलेशन से संबंध नहीं एन्युअल चार्जेस तीस हजार तेरसा तो रेंट कितने में इतना है साह हजार पर मंथ मुनिसिपल टैक्स की क्या है साह हजार मुनिसिपल वैल्यूएशन की क्या है साठ हजार आनी घर वैकेंट रहते कितने महीने सच्ची दोन महीने सच्ची आनी अनरियलाइज्ड रेंट है रुपीस ट्वेंटी थाउजेंड कोड नॉट बी रिकवर फ्रॉम डिफॉल्टिंग टेनेंट ड्यूरिंग दिस ईयर दिस वर्ड थी हेडिंग दे कैलकुलेशन ऑफ कि वो कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मयूर Assessment year, upon financial year, we say this year, claim on assessment year, one of the request power day. Don't call him gara, particular house one and house two. For your jigger, I hate the residence at you upper leather day. One of the lapon self occupied monto, you want to me a residence much later in the lake. दूसरा जी घर है, दूसरा जी घर है, ते रेंट में दिले लेते हैं मुझे डायरेक्ट ऑन रेंट मतलब तरी साले, जो कहीं नहीं ली लेते तरी साले, 
पण आपल्या माहितीसाठी आपण हे लिहितोय पहिलं घर सेल्फ ऑक्युपाईड आहे आणि दुसरं घर जे आहे ते ऑन रेंट रेंट ने दिलेलं आहे बघा जेव्हा सेल्फ ऑक्युपाईड घर असतं तर त्याच म्युनिसिपल व्हॅल्युएशन स्टँडर्ड रेंट आपण नॉट ऍप्लिकेबल घेत असतो त्यानंतर डायरेक्ट त्यातून काय वजा केलं जातं तर ट्वेंटी फोरच्या अंडरड इंटरेस्ट ऑन लोन वजा केलं जातं फर्स्ट आपण आरई आर काढणार आहे म्हणजे रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट तर त्यासाठी आपण लिस्ट बिलो टू घेत असतो पहिली कन्सेप्ट आहे म्युनिसिपल व्हॅल्युएशन ऑर फेअर रेंट विच एव्हर हाय म्युनिसिपल व्हॅल्युएशन किंवा फेअर रेंट यापैकी मोठी रक्कम आता प्रॉब्लेम मध्ये फेअर रेंट दिलेलंच नाही फक्त म्युनिसिपल व्हॅल्युएशनच दिलेले ते पण सेल्फ ऑक्युपाईड घराचं नील दाखवायचं किंवा नॉट ऍप्लिकेबल सेल्फ ऑक्युपाईड घर पहिलं घर आहे त्याचं म्युनिसिपल व्हॅल्युएशन एक लाख दिले पण ते आपण घेणार नाही फक्त सेकंड हाऊसचं घेणार कारण पहिलं घर आपल्या राहण्यासाठी आहे म्हणून मग घ्या म्युनिसिपल व्हॅल्युएशन ऑफ फेअर रेंट विच एव्हर हायर पहिल्या घराचं नॉट ऍप्लिकेबल दुसऱ्या घराचं म्युनिसिपल व्हॅल्युएशन आहे साठ हजार त्यानंतर स्टँडर्ड रेंट घेतो पण ह्या प्रॉब्लेम मध्ये स्टँडर्ड रेंट दिलेलं नाही म्हणून नॉट ऍप्लिकेबल नॉट ऍप्लिकेबल दोन्ही कॉलमला मग रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट किती येईल तर पहिल्या घराला नॉट ऍप्लिकेबल दुसऱ्या घराला साठ हजार त्यानंतर आपण रेंट रिसिव्ह कॅल्क्युलेट करणार आहे कारण एक घर भाडे तत्वावर दिले त्यामुळे रेंट रिसिव्ह कॅल्क्युलेट करायचं बिफोर एल डी व्ही एल डी व्ही म्हणजे काय लॉस ड्यू टू वॅकन्सी मग ते कसं कॅल्क्युलेट करायचं बघा रेंट किती मिळालेला आहे इथे दिले बघा सिक्स थाउजंड पर मंथ सहा हजार रुपये पर मंथ वॅकन्सीचं पिरियड आपण नंतर विचारात घेणार आहे पण अनरिअलाइज रेंट किती दिले ट्वेंटी थाउजंड आपल्याला सहा हजार गुणिले बारा करून त्यातून वीस हजार वजा करायचे म्हणजे आपल्याला रेंट बिफोर लॉस ड्यू टू वॅकन्सी मिळेल त्यासाठी मी एक नोट तयार केलेली बघा इथे इथे मी ते कॅल्क्युलेशन केलेले रेंट रिसिव्ह बिफोर लॉस ड्यू टू वॅकन्सी इज इक्वल टू सिक्स थाउजंड इंटू ट्वेल्व्ह इज इक्वल टू सेवन्टी टू थाउजंड सेवन्टी टू थाउजंड म्हणजे बहात्तर हजार वजा अनरिअलाइज रेंट मायनस अनरिअलाइज रेंट रुप इज ट्वेंटी थाउजंड इज इक्वल टू फिफ्टी टू थाउजंड बावन्न हजार रुपये स्टेटमेंटला घ्या बावन्न हजार रुपये फिफ्टी टू थाउजंड रेंट रिसिव्ह बिफोर एल डी व्ही एल डी व्ही मीन्स लॉस ड्यू टू वॅकन्सी फिफ्टी टू थाउजंड आता ह्या दोन्ही मधली हायर फिगर घ्यायची पहिल्या घराचं नॉट ऍप्लिकेबलच येईल दुसऱ्या घराची हायर बिटवीन ए अँड बी ए म्हणजे रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बी म्हणजे रेंट रिसिव्ह मग दोन्ही मधली हायर कोणती बघा सिक्स्टी थाउजंड आहे म्हणून साठ हजार घ्या त्यातून लॉस ड्यू टू वॅकन्सी लेस करायचा लेस लॉस ड्यू टू वॅकन्सी घर किती महिने वॅकंट होतं तर दोन महिने मग दोन महिन्याचं रेंट सहा हजार गुण इले दोन म्हणजे बारा हजार रुपये दुसऱ्या घराला पहिल्या घराला नॉट ऍप्लिकेबल कारण ते सेल्फ ऑक्युपाईड आहे मग साठ हजारातून बारा हजार वजा केली म्हणजे अठ्ठेचाळीस हजार रुपये पहिल्या घराची ग्रॉस अॅन्युअल व्हॅल्यू झिरो किंवा नील दुसऱ्या घराची ग्रॉस अॅन्युअल व्हॅल्यू आलेली आहे फोर्टी एट थाउजंड त्यातून म्युनिसिपल टॅक्स वजा करायचा पहिल्या घराला नॉट ऍप्लिकेबल लेस म्युनिसिपल टॅक्स पहिल्या घराला नॉट ऍप्लिकेबल दुसऱ्या घराचा म्युनिसिपल टॅक्स दिलेला आहे आपल्याला इथे सिक्स थाउजंड म्युनिसिपल टॅक्स सिक्स थाउजंड मग तो लेस करा सिक्स थाउजंड नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू पहिल्या घराची नील किंवा झिरो आणि दुसऱ्या घराची आलेली आहे फोर्टी टू थाउजंड त्यातून लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोरच्या अंडर डिडक्शन वजा करायचे पहिलं डिडक्शन आहे स्टँडर्ड डिडक्शन थर्टी पर्सेंट ऑफ नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू मग ते पहिल्या घराला नील येईल आणि दुसऱ्या घराला बेचाळीस हजारावर तीस टक्के म्हणजे बारा हजार सहाशे रुपये लेस करा आणि पहिल्या घराचं इंटरेस्ट ऑन लोन दिलेलं आहे त्यामुळे इंटरेस्ट ऑन लोन पहिल्या घरातून लेस करा सोळा हजार रुपये दुसऱ्या घराला इंटरेस्ट ऑन लोन नाहीये त्यामुळे त्यातून फक्त बारा हजार सहाशेच लेस होतील वजा बाकी करून आता इन्कम फ्रॉम होस्ट प्रॉपर्टी आलेलं आहे पहिल्या घराचं मायनस सोळा हजार आणि दुसऱ्या घराचं बेचाळीस हजारातून आपण वजा केले बारा हजार सहाशे रुपये म्हणून दुसऱ्या घराचं आलेलं आहे एकोणतीस हजार चारशे रुपये दोन्हीची बेरीज केली टोटल इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी मायनस सोळा हजार प्लस एकोणतीस हजार चारशे प्लस मायनस मायनस होतात आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह येतं म्हणून तेरा हजार चारशे टोटल इन्कम फ्रॉम बोथ हाऊस प्रॉपर्टी दोन्ही घरांचं मिळून इन्कम किती आलेलं आहे रुपीज थर्टीन थाउजंड फोर हंड्रेड तेरा हजार चारशे रुपये इथे आपला चार नंबरचा इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टीचा जो प्रॉब्लेम आहे तो कम्प्लीट झालेला आहे ही नोट रेंट रिसिव्ह बिफोर लॉस ड्यू टू वॅकन्सी काढलेली थँक्यू